നമസ്കാരം ഷോർട്ട് ടൈം പേപ്പറിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് വയനാടാണ് വയനാട് ബാണാസുര സാഗറിന് അടുത്തുള്ള മോറി ക്യാബ് റിസോർട്ടിലാണ് നമ്മളിന്ന് രുചി തേടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് കാണാൻ ഞാൻ എന്തായാലും ആദ്യം ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ വായോ ഒരുപാടുണ്ടേ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഈ കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ് ഇവിടുത്തെ രുചിക്കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് വയനാട് ശരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വയനാട് ശരിക്കും ഒരു ഫിഷിന് പേര് കേട്ട ഫിഷിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ട ഒരു സ്ഥലമല്ല ശരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഷിൻ്റെ വിഭവമാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ഷെഫിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സോട്ട പോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വിനു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വയനാടുകാരനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ഫിഷിന് അങ്ങനെ ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഇല്ലല്ലോ സംഭവം ഇല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഫിഷൊക്കെ ആ ഓക്കെ ശരിക്കും ഈ ആവോലി കാണിച്ച് തന്നെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ സൈസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ആവോലി വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകും നമ്മൾ മീൻ ചുട്ടരച്ചെന്നൊരു ഡിഷ് മീൻ ചുട്ടരച്ച ചുട്ടരച്ചത് ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ തീയിൽ ചുടും ഓ അങ്ങനെയാണ് തീ ചുട്ടിട്ട് ഒരു മസാല എല്ലാം റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് അടിക്കും ഓക്കെ മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം അതേപോലെ ഇതാണ് പേസ്റ്റ് ഈ രീതിയിലാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം ഓക്കെ ഫെനുഗ്രീക്ക് മസ്റ്റാർഡ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കൊറാൻഡർ പൗഡർ ഗ്രീൻ ചില്ലി ജിഞ്ചർ ചില്ലി പൗഡർ ടെർമറിക് പൗഡർ ഗാർലിക് കാർലീഫ് സ്മാലോനിയൻ കോക്കോ ഓനിയനും ടൊമാറ്റി ടൊമാറ്റി അപ്പൊ തുടക്കം എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി ചോപ്പ് ചെയ്യണം ചോപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും 50 ഗ്രാം 60 ഗ്രാം ചില്ലി 50 ഗ്രാം അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ആയിട്ട് ജിഞ്ചർ ജിഞ്ചർ അദ്ദേഹം കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇഞ്ചി നമ്മൾ എത്ര ആണ് നമ്മൾ അമ്പത് ഗ്രാം അമ്പത് ഗ്രാം അമ്പത് ഗ്രാം അല്ലേ കുറച്ച് ഗാർലിക് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ഓണിയൻ ഓണിയൻ ചെറുതോ വലുത് ഇത് നമ്മൾ എത്ര സവാള നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആറ് ആറ് സവാള ആറെണ്ണം ആറെണ്ണമൊക്കെ ഞാൻ കരിയാന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പരിപാടി ഇപ്പോഴൊന്നും തീരാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വയനാട് തന്നെയാണ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെയാണ് തൊട്ടടുത്താണ് തൊട്ട് പള്ളിക്കുന്ന് തന്നെ സ്ഥലം പള്ളിക്കുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ സൗകര്യത്തിലാണ് ദിവസം പോകും ദിവസം ദിവസം പോകും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും പുറത്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അറേബ്യൻ ഡിഷ് മനോഹരമായി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കും അതില് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അറബിക് ബിരിയാണിയും അറബിക് ബിരിയാണി മോറിക്കാപ്പിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഉണ്ട് ചൈനീസ് ഉണ്ട് ചൈനീസ് ഉണ്ട് കോണ്ടി ഉണ്ട് 
എല്ലാവരും സെപ്പറേ സെപ്പറേറ്റ് ഷെഫുമാർ അപ്പോൾ പ്രധാനമായി ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളി മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ സന്ദർശകർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഷെഫുമാരാണ് ഓക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നാടൻ വിഭവം ഏതെങ്കിലും ഫോറിനറോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്ത് ഡിഷാണ് അത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതും സ്പൈസി കുറച്ചിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും ആ ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മുടെ സംസാരിച്ച മറ്റേ എരിവും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കും കുറച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ കട്ടിങ് ഏകദേശം അത് ശരിക്കും അത് പ്രധാനമായിട്ടും വീണ്ടും ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കാരണം എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞു തള്ളിയതിന് ഒരു പരിധിയില്ലാത്ത ലെവലിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനെങ്ങാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ വെട്ടി മുറിച്ച് കുളമാക്കി ചളവാക്കി എന്നെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ നമുക്ക് അത് മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കുക ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ വിനുമായി നമുക്ക് കത്തിക്കാം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കണം അല്ലേ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വിനുഭായുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓർമ്മയിലുള്ള ആരുടെയൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആഷിഫ് അലി സാർ ആഷിഫ് അലി വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോയി ഒരു വൺ വീക്ക് ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഗായത്രി സുരേഷ് അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വിനുഭയുടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സാധാരണ ഈ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരും അധികം അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല വിനുഭായി അങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര മനസ്സ് തുറന്ന് സ്നേഹത്തോടെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് ദുബായിലുള്ള സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ല ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വിനുഭായുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഷ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കൂണും ആ ഓടും തീയും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓടും ഓടും തീയും ഓടും തീയും എന്താണ് ആ സംഗതി അത് നമ്മുടെ ചെറിയ മത്തിയില്ലേ മത്തിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓടും തീയും അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഓടും തീയും വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ ഇത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള പേര് മീൻ മീൻ ചുട്ട് ചുട്ടരച്ചതാണ് ചുട്ടരച്ചത് എന്തായാലും നമ്മളെ കനലിലെ ചുടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഈ ഗ്രേവിക്കൊരു ചെറിയൊരു അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ കാർലി ഗ്രീൻ ചില്ലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് അത് രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് അധികം നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിലേക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും അത് എളുപ്പം സോട്ടായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് സോൾട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തായാലും അത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം അപ്പൊ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് സമയം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചില്ലി പൗഡർ കോണ്ടിറ്റി പൗഡർ ഷൂട്ട് 
ഫോറിനേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഇത് വന്ന് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും സ്പൈസി ആയിട്ടുണ്ടാക്കില്ല അല്ല അവര് നമുക്ക് ചോദിക്കും പോയിട്ട് എന്നാലും ചെറുപ്പത്തെ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ സ്പൈസി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് എരിവ് കഴിച്ച് ശീലമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ കുക്കും അവിടെ വെള്ളത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കും കുക്കും നമ്മൾ വെള്ളം മാത്രം ഇപ്പൊ ഒഴിക്കുന്നു നമ്മൾ കൊടമ്പുള്ളിയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ അല്ലാതെ നോർമൽ നമ്മൾ വാട്ടർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ അത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വലിയ ഫിഷ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫിഷ് അതിനകത്തേക്ക് ഇടും അല്ലേ എത്ര സമയം എടുക്കും ബാക്കിയുള്ള അതൊക്കെ പിന്നീടാണ് നമ്മളൊരു ഗ്രേവി പോലെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കി മസാല കൂട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഇനി ഫിഷ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം അപ്പൊ എനിക്ക് കൗതുകം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കായതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മള് ഗ്രേവി ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ കുക്കായതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള സംഗതികളും എന്തായാലും ഇത് ആയി വരാനൊരു ടൈം എന്തായാലും എടുക്കും അടുത്ത സംഭവം ചെയ്യാറായി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ചുട്ടരച്ച കോക്കനട്ട് ഗ്രേവിയാണ് ചുട്ടരച്ച കനലിൽ ചൂടും നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുക ഇതാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ചുട്ടരച്ച തേങ്ങ അതിൻ്റെത്തൊരു മണം ചുടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണത് ഓവർ കായപ്പോൾ നമ്മളെ കരിഞ്ഞൊരു ഫ്ലേവർ വരും ആ ഓക്കെ നമുക്കിതും ജസ്റ്റും തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായി വരണം അതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ വേണം അത് ഫിഷ് കുക്കായി വരണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം അപ്പൊ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ ഇത് കുക്കായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല മണവും മാറ്റുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഇത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി ഗ്രേവി നമ്മൾ അല്ലേ ഗ്രേവി എൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഒന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇത് ഫാമിലി വേണമെന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു മസ്റ്റ് നമ്മളെ ചെറുവിളി മസ്റ്റാർഡും ഷാലറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ചോപ്പ് വേണം കുറച്ച് നമ്മൾ ചില്ലി പൗഡർ നമുക്ക് മുകളിലൊരു ചെറിയൊരു സാധനം ഷീട്ടാ ഇനി ഇതെന്റെ സ്വന്തമാണ് ഞാനും ഞാനും മാത്രം അടങ്ങുന്ന ഫാമിലിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം ഓക്കെ ഇത് 
കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വന്നിട്ട് ഈ ആവോലിയുടെ സൈസും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു ആണോ അതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൗതുകം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് മുഴുവനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ആ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു രുചി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ ആ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായിരിക്കാം എന്തായാലും സാധാരണ നമ്മുടെ സോട്ടമപ്പറിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ഈ കാഴ്ച ആദ്യം ഒന്നും അവർ കാണും കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം ഇത് കാണാൻ പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഭംഗി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രുചി ആസ്വദിക്കാം ഇനി കാത്തിരിക്കാം വയ്യ എന്തായാലും നമ്മുടെ വിനുഭായുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമായ അതെ ചുട്ടരച്ച മീൻ അത് മോറിക്കാപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അസാധ്യം ഒന്നും പറയാനില്ല അസാധ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അസാധ്യം അത് ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ഈ ഗ്രേവി മാത്രം മതി നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടടങ്ങഴി ചോറുണ്ണാൻ നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി മാത്രം മതി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ ക്രൂവിനോടും കൂടെ ചേർത്താണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് ആരും ഒന്നും ചാടി പുറപ്പെടണം എന്നില്ല കാരണം ഇത് എൻ്റെ ഫാമിലിക്കും എനിക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ച് തീർക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ട എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വിനുഭായ് താങ്കളുടെ കൈപുണ്യം അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം രുചിച്ചത് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായി അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതായത് ഈ ആർക്കിടെക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഓണറെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണ്ടേ അതും കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ പോകുന്നില്ല ഇതും കൊണ്ടേ ഞാൻ പോകുന്നു പാത്രം ഞാൻ കൊടുത്തു വിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി ബൈ ഇദ്ദേഹമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു അമരക്കാരൻ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് അല്ലേ യെസ് 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 അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് പറയാം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ ജി ഡി പിയുടെ മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വിഭാവനം ചെയ്തത് ഏകദേശം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസം സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രീമിയം പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലെഷർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കിതിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും അതായത് ഈ ഒരു മനോഹാരിത മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലൊരു കലാകാരം വേണം അതെ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും കാരണം മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു യാത്ര കൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുക അത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സമയത്തോളം എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറിന് ഒരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഭംഗി ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ആൾ തിരിച്ചിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അതുപോലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരു കൊണ്ടുവന്നൂടാ എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോപ
ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റീവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര കോട്ടേഴ്സാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ഫോർ കേസാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ബേസ് കാറ്റഗറി മുതൽ നമുക്ക് പൂൾ വില്ല വരെ കൊടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആക്സസ് ആണ് നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടി കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ബാണാസുര ഡാം റോഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൗണ്ടൈൻ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ മൗണ്ടൈൻ ഒരു ടെറൈനിലാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് മെമ്മറിയുടെ സാധനത്തിനകത്ത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അയ്യോ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്തല്ല അതെ അതെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങിലായിരിക്കും അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഒരുപാട് മെമ്മറീസും ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പൂളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിക്യൂസിൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വേറെ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ആണെങ്കിലും ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് ആണെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ആയുർവേദിക് സ്പാ സ്പാ എല്ലാം ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെ വയനാടിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ പ്രധാനമായി ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസും ഒക്കെ ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു അതെങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു നൈറ്റ് ആംബിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ വയനാടിൻ്റെ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാംസ് അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ക്രൗഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഷോട്ടം പേപ്പറിൻ്റെ ടീമിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തന്നതിലും പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും വേറൊരു ലെവലിൽ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്തായാലും എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ടീമിനും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ മോരിക്കാപ്പിൻ്റെ പേരിലും താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവിധ ആശംസകളും നല്ല രീതിയിൽ ഇനിയും ഗംഭീരമായിട്ട് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് ഉയർച്ചകളിലേക്ക് പോട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ആ മനോഹാരിത എൻജോയ് ചെയ്ത് ആ മനോഹാരിതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരിക ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സർപ്രൈസുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കണ്ടാസ്വദിക്കുന്നതാണ് കണ്ടാസ്വദിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യം എന്തായിട്ടുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ കണ്ടാസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാം എനിവേ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടാവും എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗുഡ് ബൈ